আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে হিট ইঞ্জিন रिलेटेड কিছু পার্থক্য পড়ব এই পার্থক্যগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখবে তো প্রথমে আমি যে পার্থক্যটা করব সেটা হচ্ছে টু স্ট্রোক এবং ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য কি তার আগে আমরা জেনে নেই যে স্ট্রোক জিনিসটা কি অনেকেই তোমরা স্ট্রোক জিনিসটা বোঝো না স্ট্রোক হচ্ছে তোমরা জানো যে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতরে পিস্টনটা ওঠানামা করে এই যে পিস্টনটা উপরে উঠছে কিংবা নিচে নামছে এই একটা স্টেপ কি তুমি স্ট্রোক বলতে পারো অর্থাৎ শুধুমাত্র উপরে উঠা অথবা নিচে নামাটাই হচ্ছে স্ট্রোক তো এখন আমরা টু স্ট্রোক এবং ফোর স্ট্রোকের মধ্যে পার্থক্য করব তো প্রথমে যেটা আছে টু স্ট্রোকে ক্র্যাঙ্ক শেপটের একবার ঘূর্ণনে কিংবা তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘূর্ণনে একটি পাওয়ার স্ট্রোক সংগঠিত হয় অন্যদিকে ফোর স্ট্রোকে ক্যাঙ্ক শেপটের দুইবার ঘূর্ণনে বা সাতশো বিশ ডিগ্রি ঘূর্ণনে একবার পাওয়ার স্ট্রোক হয় টু স্ট্রোকে সাধারণত কোনো ভাল ব্যবহার করা হয় না অন্যদিকে ফোর স্ট্রোকে ইনটেক ও একজস্ট পোর্টের জন্য আলাদা আলাদা ভাল ব্যবহার করা হয় টু স্ট্রোকে জ্বালানি অপচয় বেশি হয় বলে তাপীয় দক্ষতা কম অন্যদিকে ফোর স্ট্রোকে চলমান যন্ত্র বেশি থাকায় যান্ত্রিক দক্ষতা কম টু স্ট্রোকে চলমান যন্ত্র কম থাকায় শব্দ এবং ক্ষয় কম হয় অন্যদিকে ফোর স্ট্রোকে চলমান যন্ত্রাংশ বেশি বিধায় শব্দ এবং ক্ষয় বেশি হয় এই কয়েকটা পার্থক্য ছিল টু এবং ফোর স্ট্রোকের বেসিক পার্থক্য এখন আমরা এসআই ইঞ্জিন এবং সিআই ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য করব এসআই ইঞ্জিন মানে কিন্তু স্পার্ক ইগনিশন এবং সিআই ইঞ্জিন মানে কিন্তু কম্প্রেশন ইগনিশন আমরা এসআই ইঞ্জিনকে কিন্তু পেট্রোল ইঞ্জিন বলতে পারি এবং সিআই ইঞ্জিনকে কিন্তু আমরা ডিজেল ইঞ্জিন বলতে পারি তো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য যদি আমি বলি প্রথমেই বলবো হচ্ছে এসআই ইঞ্জিন সাধারণত অটো সাইকেলের উপর ভিত্তি করে চলে আর সিআই ইঞ্জিন সাধারণত ডিজেল সাইকেলের উপর ভিত্তি করে চলে এসআই ইঞ্জিনে ইনটেক স্ট্রোকে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতরে বাতাস ও জ্বালানি মিশ্রণ প্রবেশ করে অন্যদিকে সিআই ইঞ্জিনে ইনটেক স্ট্রোকে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতরে শুধুমাত্র বাতাস প্রবেশ করে এসআই ইঞ্জিনের কম্প্রেশন রেশিও ছয় থেকে দশ পর্যন্ত হয়ে থাকে অন্যদিকে সিআই ইঞ্জিনের কম্প্রেশন রেশিও পনেরো থেকে পঁচিশ পর্যন্ত হয়ে থাকে এসআই ইঞ্জিনগুলো অধিক লোড বহন করতে টোটালি অনুপযোগী অন্যদিকে সিআই ইঞ্জিনগুলো অধিক লোড বহন করতে অনেক বেশি উপযোগী এরপর হচ্ছে এসআই ইঞ্জিন কিন্তু উচ্চ গতি সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং সিআই ইঞ্জিন কম গতি সম্পন্ন হয়ে থাকে তোমরা যদি এই বিষয়টা একটু খেয়াল করো যে দেখবে যে যত কার আছে ম্যাক্সিমাম পেট্রোল ইঞ্জিনে কারের স্পিড কিন্তু অনেক বেশি হয় অন্যদিকে যত হেভি ভেহিকল যেমন ট্রাক বাস সবগুলো কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে হয় এবং এদের স্পিড কিন্তু অত বেশি হয় না কারের মতো এসআই ইঞ্জিনে সাধারণত স্পার্ক প্লাগ ব্যবহার করা হয় সিআই ইঞ্জিনে স্পার্ক প্লাগ এর জায়গায় সাধারণত ইঞ্জেক্টর ব্যবহার করা হয় তো এই পার্থক্যগুলো ছিল এসআই এবং সিআই ইঞ্জিনের মধ্যে বেসিক পার্থক্য তো তোমরা আশা করি পার্থক্যগুলো বুঝতে পেরেছো এখন আমরা রোটারি এবং রেসি প্রকেটিং ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য করব তোমরা যদি রোটারি এবং রেসি প্রকেটিং ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে চাও তাহলে অবশ্যই এদের ঘটনটা ভালো করে দেখতে হবে তাহলে তোমরা পার্থক্যগুলো খুব ভালো করে বুঝবে তো এর পার্থক্য যদি আমি বলি প্রথমেই বলবো রোটারি ইঞ্জিনে রোটর ব্যবহার করা হয় যেখানে রেসি প্রকেটিং ইঞ্জিনে পিস্টন সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয় রোটারি ইঞ্জিন তুলনামূলক ছোট যেখানে রেসি প্রকেটিং ইঞ্জিন তুলনামূলক অনেক বড় রোটারি ইঞ্জিনে কিন্তু উচ্চ গতি সম্পন্ন হয় যেখানে রেসি প্রকেটিং ইঞ্জিন তুলনামূলক কম গতি সম্পন্ন হয় রোটারি ইঞ্জিনগুলো উচ্চ গতি সম্পন্ন হওয়ার কারণে কিন্তু এগুলো স্পোর্টস কারে ব্যবহার করা হয় রোটারি ইঞ্জিনে রোটরের শক্তিটা ইসেন্ট্রিক শ্যাপটে প্রেরণ করা হয় যেখানে রেসি প্রকেটিং ইঞ্জিনে পিস্টনের শক্তিটা ক্র্যাঙ্ক শ্যাপটে প্রেরণ করা হয় রোটারি ইঞ্জিনে রোটর হাউজিং রোটরকে ধারণ করে রেসি প্রকেটিং ইঞ্জিনে ইঞ্জিন সিলিন্ডার পিস্টনকে ধারণ করে তো এগুলো হচ্ছে রোটারি এবং রেসি প্রকেটিং ইঞ্জিনের বেসিক পার্থক্য এরপর আমরা টার্পো চার্জার এবং সুপার চার্জার এর মধ্যে পার্থক্য করব টার্পো চার্জার আর সুপার চার্জার মূলত ইঞ্জিনে অতিরিক্ত এয়ার অথবা এয়ার ফুল মিক্সচার পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয় প্রথমে বলবো টার্পো চার্জার ইঞ্জিনের একজস্ট গ্যাস থেকে শক্তি নিয়ে চলে অন্যদিকে সুপার চার্জার ইঞ্জিনের ক্যাং শেপ থেকে শক্তি নিয়ে চলে টার্পো চার্জার ব্যবহার করলে ইঞ্জিনের ওভারঅল এফিসিয়েন্সি বেড়ে যায় সুপার চার্জার ব্যবহার করলে ইঞ্জিনের ওভারঅল এফিসিয়েন্সি কিন্তু একই থাকে টার্পো চার্জার আকারে ছোট বলে অল্প জায়গা দখল করে অন্যদিকে সুপার চার্জার আকারে বড় বলে অধিক জায়গা দখল করে যেহেতু টার্বো চার্জার ইঞ্জিনের একজন গেছে ধাক্কা থেকে চলে সেই জন্য এটা ব্যবহার করা মোর এফিসিয়েন্ট অন্যদিকে সুপার চার্জার ইঞ্জিন থেকে শক্তি নিয়ে চলে তাই এটা ব্যবহার করা লেস এফিসিয়েন্ট এরপর আমরা যে পার্থক্য
স্পার্ক প্লাগ সাধারণত পেট্রোল ইঞ্জিনে দেখা যায় এবং ইনজেক্টর সাধারণত ডিজেল ইঞ্জিনে দেখা যায় স্পার্ক প্লাগ ইলেকট্রিক স্পার্ক তৈরি করে অন্যদিকে ইনজেক্টর ডিজেল ফুয়েলকে স্প্রে করে স্পার্ক প্লাগ এয়ার ফুয়েল মিশ্রণের মধ্যে ইগনিশন ঘটায় অন্যদিকে ইনজেক্টর এয়ারের মধ্যে ডিজেল ফুয়েলকে স্প্রে করে ইগনিশন ঘটায় এগুলাই হচ্ছে স্পার্ক প্লাগ এবং ইনজেক্টরের মধ্যে বেসিক পার্থক্য এখন আমি একটা কথা এখানে এক্সট্রা বলছি সেটা হচ্ছে বর্তমানে ইঞ্জিনের ইগনিশন সিস্টেমে সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ইএফআই সিস্টেম এই ইএফআই সিস্টেমে পেট্রোল ইঞ্জিনের মধ্যে স্পার্ক প্লাগও ব্যবহার করা হয় ইনজেক্টরও ব্যবহার করা হয় তো এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স টেকনোলজি তো তোমরা এই জিনিসটা মাথায় রাখতে পারো তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ আশা করি তোমরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ